Hello guys, it's me again dito Robby and welcome back to my ano to, YouTube channel. So yun, before I discuss something new, so let me first give you my introduction. So welcome back again to my channel of course and I'll be discussing yung topic na binigay sa akin ni RJ Garcia. Actually requested mo to RJ no. So RJ is my good friend and dorm mate when I was in college. Siguro mga I think 10 years ago ko siyang nakasama sa dorm. So yun mga fresh, freshman year niya. So senior year ko na kasi yun. So parang one year na kami nagsama. So anyways, anyway, so yun nga. Ang topic natin for today is pros and cons of choosing teaching profession. So siguro gusto mo magturo, no? Kaya pinapadiscuss mo sa akin kung ano advantages at disadvantages ng pagtuturo over your chosen career or yung field na gusto mong tahakin. So yun nga. By the way, itong topic na ito ay para sa mga, alam mo yun, taga lang. Yung mga tapos ng college pero hindi sila education graduate. Na gets nyo. So hindi ka eduk graduate or hindi ka Bachelor of Science in Education or Bachelor of Science in Education major in English, Math. So ang tinapos mo, maybe you are Hotel and Restaurant Management, Tourism Management, Engineering Courses like yung sa akin, Electronics Engineering, Industrial Engineering. So yan, yung mga ibang course na hindi ka related sa education. So yun nga pala, by the way, i-define natin nga pala ang ibig sabihin ng pros and cons. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ba ito, pros and cons sa tulong ng Google, of course, so kailangan natin mag-research. Research, research din, no? Para alam mo yung mga sinasabi mo. <laughs> yun nga ako. Para alam ko yung mga sinasabi ko, no? So, yun. So, the pros and cons of something are its advantages and disadvantages. So, meaning yung pros is for advantages and the cons is for disadvantages, which you consider carefully so that you can make a sensible decision. So, yun nga, no, kailangan syempre malaman mo kung ano ba yung pros and cons of choosing this career. So, didiscuss ko muna syempre yung yung pros o yung advantages nung choosing this career, teaching career, over dun sa dun sa ano mo, sa career na tinapos mo talaga. No, masakit na nga sa tayo yung boses ko, tapos mabibinig mo pa yung sound ng aircon. So, yun nga, balik tayo. So, ano bang meron? So, ano ba yung mga pros? Of, the, uh, of choosing a teaching career. So, ito, ito yung una, no? So, number one is, yun nga, pag pinili mo itong trabaho to, magiging hero ka. So, number one is hero. So, bakit ba sinabing hero, no? So, sa kodi ko ko ulit, so, nandito sa cellphone ko, magiging bayani ka man lang, at least sa paningin ng mga bata. So, pag pinili mo maging teacher ka, minsan nararandaman mo sa sarili mo na, ah, pwede pala ako maging bayani, no? So yun, so di ba sarap sa feeling no na may ibang tao na naniniwala sa'yo, humugot ka na naman no. So may mga batang naniniwala sa'yo at pinagkakatiwala nila yung future nila sa'yo. Kasi nga, sa tingin nila, alam mo lahat. So hero ka. Lalo pag ikaw yung nagtuturo, ikaw yung nagtuturo na mas maliliit na bata. So mas mararamdaman mo na, ah hero, parang sa mga bata hero tingin nila sa akin So that is number one. So ikaw ay possible to be ano ba? Pwede ka tawagin na hero. So, yun nga. So, sa number two, so, bonding with your students. So, di ba, pagka ang mas kasama mo ay mga, mga bata, di ba mas, alam mo yun, mas nakakabata pag ang kasama mo mga bata. Nagets nyo? So, yun nga. So, halos kasi 10 months mo silang makakasama yung mga bata. So, pwede kang matuto sa kanila. As a teacher, natuto ako sa kanila for Four years of teaching in this industry, sa teaching industry. So, halos hindi naman lagi yung teacher yung nagko-contribute. Sometimes ako, natututo din ako sa mga bata. So, therefore, yung bonding with your students is nakakatawa siya and nakaka-relax. Compared, sorry ah, sa experience ko, be, experience ko before, experiences ko before sa field, where in matatanda yung kasama ko at ako naman yung bata. Number three is profession. So, yun nga. Na-apply mo kasi yung naaral mo nung college ka. Di ba kasi tayo mga nagtatrabaho, lalo kung fresh grad ka, minsan hinahanap mo kasi kung ano mo yun, hinahanap mo yung, kailan ko ba magagamit si algebra? Kailan ko ba magagamit si trigo? Kailan ko magagamit si calculus? So, pag nagtuturo ka, pag pinili mo itong profession na ito, magagamit mo talaga siya. Walang duda. 
Lahat yan, gamit na gamit mo. Siyempre, nagtuturo ka sa mga bata eh. So yun, advantage din yun sa'yo, diba? Parang sa akin, ano siya, pro, under siya ng pro, ng pros. Kasi nga, nagagamit mo yung pinag-aralan mo. So yun. So for number four, the aha moment, no? So, the aha moment, di ba? Pag sinabi ng mga bata, aha, ganun lang pala yun, no? Or, ah, mas naintindihan nila yung mga bagay-bagay kasi ikaw yung nagturo. Di ba, napaka-fulfilling nun as a teacher na parang yung mga bata, sasabihin nila, sir, thank you kasi natutunan ko yun sa'yo. Di ba? Ang sarap sa feeling, no? Yung parang, yun nga, ah, dahil sa'yo, sir, natutunan ko to, aha, ganun lang pala kadali yun. Nagets mo, di ba? Na, yun nga, yung number five is yung rest day. So, paano bang pag sinabing rest day? Kasi, pag bakasyon, kunwari sa, kunwari sa lugar ng Kalamba, may bakasyon na nakaset for that area. Kasi pag nung nalala ko, nung tatrabaho pa ako sa factory, hindi siya bakasyon. So, kung may pasok yung pinapasukan mo, may shift ka, or may schedule shift ka dun, may schedule, may schedule ka ng work that day, hindi ka bakasyon kasi nga trabaho doon ka. Or pag sobrang lakas ng ulan, minsan, kinakancel din ang klase, minsan damay na rin ang mga teacher. Or yung Sabado at Linggo mo, ito yung pinakamahalaga eh. Saturday and Sunday is very special. Bakit? Kasi yung Saturday mo, pwede ka magpahinga or makipag-meet sa mga friends mo, no? Sa mga friends mo, mas marami kang time makipag-meet sa kanila. And yung Sunday mo, mas marami kang time sa family. Kasi nga, wala namang nag school di ba, ng Sunday. Unless kung master yan or doctorate. Or yung mga NSTP ng college. Pero, napaka, ano yun, no? Hindi yun madalas na nangyayari na may Sunday school. Or may Sunday school, hindi, wala talaga. So, bibihira na magkaroon ng Sunday na pasok. Kasi nga, bakasyon yun ng mga bata. So, yun di ba ang maganda. So, yung ginawa kong cons, actually, may anim. So, lima yung dineskas ko doon sa, pro, sa pros. At may anim ako na cons. Kasi, ang ginawa ko, dineskas ko lang yung, parang kinounterpart ko lang yung, yung mga pros na meron. So, yun nga, discuss ko. Yung number one, is yung kontra. So, kung meron tingin sa'yo ay hero, ay, hello, ay, may sudyante ako dumaan. So, yun, kung meron tingin sa'yo na sudyante ay hero, meron din naman mga bata na tingin sa'yo kontra. Kasi lalo kung medyo tight ka sa mga bata, yung mahigpit ka sa kanila. Ang init talaga. Pero okay lang, tuloy lang natin itong trabaho. So, yun nga, may mga bata kasi na tingin sa atin kontra eh. Lalo pag medyo matanda ka na, parang yung gusto nila, hindi naman yun yung tama sa paningin mo. ba? Diba? Kaya minsan, yung mga bata tingin sa'yo kontra, kon kontrabida ka, o yun nga, masyado kang ano sa kanila, yung lahat ng ang gusto nila, kinokontra mo. Number two is the boundaries. So yung boundaries na sinasabi dito, kumbaga yung kanina, di ba parang since friends na nga kayo ng sudyante mo, close na nga kayo, minsan nawawala na din yung respeto nila sa iyo eh. Pero although nasa teacher ito ha, at nasa students din naman, sa teacher, what I mean na nasa teacher is, kung paano mo sil kung paano mo pakita sa kanila na yung boundary niyo between student and teacher parang syempre magsi-set ka rin ng boundary kahit friends na kayo, kahit nalabas kayo, kumakain kayo or sobrang may mga imang student student mo kasi later on nagsasabi yan sa iyo ng mga ano nila hindi lang basta ano yung problem sa school eh. Kung mga family problem, love life nila, sine-share nila sa iyo. So ikaw din minsan mapapa-share ka para mabigyan ng hustisya, di ba? yung pag-share mo sa kanila. Parang, alam mo yun, parang na-experience ko na kasi yan eh, dahil matanda na ako. Pero minsan, pag nasa classic yung, ano eh, iwasan, parang hindi maiwasan, di ba? Na parang, alamin ko na kasing alam kay sir, kaya yun. Kaya parang hindi ko na siya nire-respeto. May mga ganun bata eh. Pag marami na silang alam sa'yo, parang, minsan nga, kina, sila ba yung nagkakalat? De, joke lang. Pero may, may ganun ah. Pag kami sinabi ka dun sa mga bata, kaya mag-iingat ka as a teacher, yung boundary mo, syempre, Bigay mo pa rin niya ng ano, mag-set ka pa rin ng boundary for you and your students, no? Para igalang ka pa rin nila or irespeto ka nila, di ba? As a teacher. For number three, number three is upgrade. So, yun nga, ang, bakit to naging cons? Upgrade ng, ng ayong, ano, ng iyong bachelor degree to master na, to doctorate. Kasi, una-una, bakit naging cons ang pag-upgrade? Kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo mag-aral, ayaw mo na magdagdag ng degree, Ayaw mo na mapagod, ayaw mo magastusan pa. So, hindi para sa'yo ang magtuturo. <laughs> Bakit? Kasi pag nagtuturo ka, kailangan mo talaga mag-upgrade, kumuha ng licensure na related sa course mo or related sa tinuturo mo, mga acti at dito, mga training, masteral, syempre kailangan yan para mas ma-promote ka and 
yung doctorate o yung doctoral doctorate degree, doctorate no? Doctorate degree, kailangan mo siyang kunin, i-push mo yung limit mo hanggang doon. Kasi nga as a teacher or instructor or professor, dapat mas higher yung ano mo, yung degree mo dun sa mga estudyante mo, lalo kung nagtuturo ka ng college, di ba? So, yun nga, kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo mag-aral, huwag mong pasokin ng teaching. Kasi nga, marami siyang aral na gagawin. Okay? So, minsan nga, everyday nag-aaral ka na nag-aaral eh. Kung tamad ka ng college, tapos ayaw mo mag-aral, huwag ka na magturo, no? So, ganun lang kadali yun. Kung ikaw yung pikunin na tao, <laughs> hindi, hindi para sa'yo pagtuturo. Bakit? Kasi, dito papasok yung number four, slow moment. So, pag sinabing slow moment kasi, slow moment, kung may mga bata na mabilis matuto, meron din naman mga bata talaga na sobrang bagal matuto. So, kung teacher ka at wala kang tiyaga, ano mo yun, hindi ka para sa pagtuturo. Pero kung ikaw naman yung tao na gusto mo mong tiyagain, gusto mong magturo, gusto mong i-share knowledge mo, kahit na yung mga sudyante mo hindi mabilis matuto, so yun, pasokin mo yung pagtuturo. So, yun yung number four. So, for number five, number five, number five, is leave. ba diba? So, pag teacher ka, di ba kung nasa, ikaw ay nasa factory or nasa manufacturing or sa any company, minsan yung leave at sick leave nila ay mas marami. So, nakalasan ko kasi dati na may 16 leave ka, vacation leave, and may 16 sick leave ka, tapos meron ka, meron ka pang emergency leave. Pag nagtuturo ka, napansin ko, most of the schools ngayon, pag ikaw ay teacher, lalo sa public, no, Bihira daw sa kanila, kasi may friend ako na nagtuturo sa public school, bihira daw sa kanila na mag talaga. Lalo kung yung bakasyon mo is, gusto mong bakasyon yung during the school year. So, nag, di ba, nag-start ang school year ng June. Let's say, June nag-start ang school year. Then, June hanggang April, dapat hindi ka masyado nagbabakasyon unless kung mag-renew ka na license. Di ba? Or, alam mo yun, yung talagang emergency, as in, mamamatay na yung, basta hindi naman gano'n, basta emergency, alam nyo na yun. Pero, yun nga, sa pag nagtuturo ka, kung gusto mo na maraming bakasyon or gusto mo mag-live ng for long time, hindi hindi teaching dapat yung piliin mo. <laughs> kasi nga, ang bakasyon naman ng teaching, yun nga, advantage naman, Sabado at Linggo, wala ka naman kasing pasok. So therefore, yung mga weekdays mo, dapat talaga nakalaan yan sa pagtuturo. Kasi nga, teacher ka. ba diba? Teacher ka, sir and ma'am. Number six, and last number for cons ng choosing Uh, teaching profession is yung salary. So, syempre lahat tayo, di ba? Kaya naman tayo nagtatrabaho is, of course, number one is for salary din. Di ba? Hindi ka naman magtatrabaho ng for free. Di ba? Hindi ka magbibigay ng service for free. That's why, kailangan mo din ng salary, syempre. Ano ka ba? Ano ka ba yan, no? Walang sweldo, di ba? Nag-aral ka nga ng mahaba para, di ba? Para kumita ka at saka makapag-give back ka sa parents mo or mabuhay mo yung ikisarili mo. Kung wala ka pang asawa, mabuhay mo yung sarili mo, di ba? That's why kailangan mo din ng salary. So yun nga, pag, te- pag gigi- teacher ang pinili mo, pag gusto mo maging teacher, don't expect na malaki yung sweldo. ba? Diba? Kasi nga, sa teaching, kailangan mo mag-aral para tumaas talaga yung ranggo mo at dun palang tataas ang sweldo mo. Tsaka yung skills, no? Kailangan ma-develop yung skills mo. So therefore, pag mag-teacher ka, sorry to say, yun nga, hindi talaga ganun kalaki ang sweldo ng mga teacher o kaming mga teacher, hindi talaga ganun kalaki. Ayun, depende na lang, pero, pero pero madalas, hindi talaga ganun kalaki, no? Wala, kasi, pag nagtuturo ka, kung hindi talaga pera ang habol mo, actually, hindi eh. Oo, oh, oh, sige, ganun na nga. Kung hindi talaga pera yung gusto mo, I mean, hindi ka after dun sa malaking sweldo, or sinusunod mo lang yung passion mo, sinusunod mo yung gusto mo, piliin mo yung pagtuturo. Alam mo kung bakit? Ang yumayaman kasi sa pagtuturo, hindi yung pitaka eh. Ito, at saka ito. What I mean is yung intellectual mo, and your emotions. Yung concern mo dun sa mga bata, yun yung nagiging mayaman sa'yo. At saka yung utak mo, kasi aral ka ng aral, no? Kasi dati nung college ako, alam mo yun, nakumpara kayo sa sarili ko. At saka dun nagtatrabaho ko sa field as yun na quality control engineer, as quality control supervisor, ganyan. Alam mo yun, ang napagayaman ko, oh, oh malaki talaga ang sweldo sa ganung field. Pero sa teaching kasi, yun pala yung calling ko, no? Tsaka yun nga, ang teaching is also calling. Kasi nga, hindi lahat ng tao nabibiyayaan ng alam mo yun, yung ganito. Eh, hindi ako ha. Sorry, hindi ko disclaimer, no? Hindi naman ako, ano, magaling na teacher. Pero, yung feeling ba na gusto mo magturo or gusto mo makatulong sa kapwa? Kasi ano yan eh, hindi siya actually pinipilit. Minsan talagang tinatawag siya ng sarili mo eh. Parang ano ba yun? Inner con- conscience ba yun? 
Parang yung konsensya mo, parang magturo ka, Robby. Ayun, parang pagising ko one day, ah, gusto ko na parang magturo. Ayun, parang ganun. Totoo yun. Hindi siya actually, ano talaga, yung pipilitin mo yung sarili mo para pasukin itong mga bagay na to. Actually, kahit hindi mo nga panoorin itong video na to, kung nalanda mo para sa pagtuturo ka, magtuturo at magtuturo ka talaga. Kahit anong field pa pasukin mo. Pupunta at pupunta ka sa teaching, teaching industry. Kasi doon ka tinawag ni Lord. Next. Doon ka tinawag ng taas at doon ka kailangan. So, yun yung mission mo sa, sa mundong ito. So, masasabi ko din, as of now, na masaya ako sa trabaho ko. Kasi, 4 years ba naman ako dito, no? <laughs> Ibang trabaho ko naman, 2 years na ako, 1 year lang ako nagtatagal. Yun pala, yun nga, one day kasi, actually, pinag-pray ko din naman itong trabaho ko na kung bibigyan ako ng trabaho, sana magtatagal ako. So, ito na nga, sinagot na nga ni Lord. Thank you, Lord, no? Yung teaching pala ang makakapagpatagal sa akin, no? So, yung mga shinay ko lang sa inyo kanina, na pros and cons, yun lang yung mga madalas na na-experience ko. At yun yung nagpapatatag sa akin kung ba't ako tumatagal sa trabaho. No? Pwede mo siyang balansihin eh, actually. Wala naman kasing perfect na work or job. So, ang perfect na job or yung trabaho ay depende dun sa tao, no? Tsaka kung passion mo talaga, di ba? Kung passion mo ang teaching, so pasukin mo ang teaching. So, yun lang, no? So, thank you for watching my, ano ba to? My eight I think this is my eighth. Pa, ikawalong vlog ko na ito. And sana, support nyo pa rin ako sa next kong vlog. At hindi naman ako titigil dito kasi nga, isa din sa passion ko eh. To share something new. And yun nga, thank you for watching again. And see you on my next vlog. And have a nice day and goodbye.